բարև ձեզ, եթերում կրթարանն է և այս երկու շապտի մենք խոսենք բնագիտական առարկաների նկատման պետակրուկության բարձրացման ուղղության տարվող կաղաքականության մասին։ Վերջին տարիներին մեր իրականություն ու գիտական առաջընթացը տարբեր հարթություններում են գտնվում։ Բնագիտական առարկաների հանդեպետակրկրության վերականգնումը ռազմավարական նշանակության խնդիր է դարձել։ Երբ եմնի անվանի գիտնականների բնորոնն այսօր ցավոք խնդիրներ ունի հենց բնագիտական մասնագիտությունների ոլորտում։ Իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ համապատասխան քայլեր են արվում։ Դրանցից ամենախոշորը քվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի նոր տենդենցներ խորագրող միջազգային գիտաժողովն էր, որը թեև կարճ ժամանակահատվածով Արցախը դարձրել էր գիտական մտքի կենտրոն։ Գիտաժողովի կազմակերպման նախաձեռնողը ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու Սաունդհեմթնի համասարանի պրոֆեսոր Ալեքսեյ Կավոկինն էր։ Հենց նա էր ընդունել մեր հայրենակից Կամուաթայանի առաջարկը եւ ձեռնամուխ եղել կազմակերպչական խնդիրների լուծմանը։ Գիտաժողովն ինքնին կարևոր իրադարձություն էր, սակայն բնագիտական զարգացման ուղում վերադառնալու համար Արցախում անչափ կարևոր էր գիտաժողովի կրթական բաժինը։ Եվ գիտաժողովի ընթացքում աշխատանքներ էին տարվում ուսուցիչների հետ։ Հաջորդ քայլը արդեն դպրոցականների շրջանում հետաքրքրության բարձրացումն էր։ Հենց այդ նպատակով կազմակերպել էր երիտասար գիտնականների այծը Արցախ Իանք մայնցի Երևանի մասնաճյուղի Երանդուն եւ գիտության բնագավառում ինքնամորած երիտասարները իրենց փորձով եւ հետաքրքիր փորձերով ջանում են հետաքրքրության կրակ վարել մեր դպրոցականների շրջանում թեև առաջին հայացքից արձագանքը այդքանել ակտիվ չէր սակայն նախաձեռնությունը տվեց իր արդյունքները Արցախի երիտասարդությունը համախմբվեց Իանք մայնցի Արցախի մասնաճյուղի ստեղծման շուրջ անդիպումները դպրոցականների հետ ստացան տարբերական բնույթ Արցախ Յանգմայնցը արդեն իրականություն է եւ արդեն իսկ կատարում է առաջին քայլերը երիտասարդ գիտական միտքը համախմբելու ուղղությամբ։ Արցախ Յանգմայնցը լավագույն միջոցն է Արցախը որպես գիտական մտքի կենտրոն ճանաչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Դինելով եվրոպական կազմակերպության մասնաճյուղ այնլայն հարթակները բացում է երիտասարդների համար։ Այլևս հարց չի ծագում թե ինչ եւ որտեղ պետք է անեն մեր գիտնականները։ Ամբողջ գիտական աշխարհը դառնում է հասանելի։ Եվ հենց այս գիտակցումն են փորձում փոխանցել մեր դպրոցականներին թիմի անդամները։ Հենց այդ նպատակով է կազմակերպել առաջին Brain Ring խաղմրցույթը ֆիզիկա արարկայից։ Երբ այն թիմը որեկավ այսպես հավես փորձեր բան ինչ որ կազմակերպեցինք իրանց հետ մտերմացանք որոշեցինք որ Արցախում են նման թիմ պիտք աստեղծվի եվրոպայի ֆիզիկների միությանը հնարավոր է խավ միանցվա ինչ որ սենց բանակցությունների արդյունքում համոզել որ Արցախն է դա հարաբերությունը որը իրավունք ունի առանձին յանգմայնց ունենալ ստացվեց ստեղծվեց թիմը որ քիչ-քիչ սկսեցինք ներգրավել ուսանողներին արդեն մտած 4 օրի կամավոր կա որ որոնց հետ աշխատում ենք ու փորձում ենք տարբեր ծրագրեր նախաձեռնել առաջին է համարցախյան brain ring-ն է որը նախաձեռնել ենք ինչու ենք ընտրել brain ring որովհետև ինքը ավելի շատ այդ մտքի ճկունությունը ժամանակի առումով արագությունը որովհետև երեխաները ավելի արագ կարողանան կողնորոշվել եւ հարցերին թե պատասխանները հիմնավոր են որովհետև միտքը աշխատի ճկունությունը ուղեղը աշխատացնեն այսինքն հույսով եմ երեխաների դուրը կգա ու ինչպես նաև նպատակներից մեկն էլ այն է որ արցախի դպրոցներում ֆիզիկան այդ այդքան էլ զարգացած չէ եւ երեխաներին գուցե մեծ հետաքրքրություն չի ներկայացնում որովհետև կամած կամած արդեն սկսենք երեխաների մեջ սեր ինչպես նաև մասնագիտության կողնորոշման հարցում կարողանանք կօգնել այսպիսի միջոցառումները կլինեն շարունակական քանի որ ֆիզիկան ինչպես գիտենք այնքան էլ սիրված առարկա չի մեր երեխաների կողմից եւ այսպեսի միջոցառումներ շնորհիվ ուզում ենք ցեր առաջացնել նրանց մոտ եւ մի գուցե մեր այս փոքրիկ միջոցառումները նաեւ մեծ գրավական լինեն արցախի ճանաչման գործում եւ ես մենք ծրագիրել ունենք անհրանը նախատեսում ենք բյուրական տանել երեխաների քան որ արցախում աստղագի դիտարան բան այնպես չկա միատ աստղագիտական համալսարան հարցը ու վերջ որպես ի աստղագիտության հետ շփում է ավելի շատ լինի երևան երեխաներին տանենք բյուրական աստղադիտարան ու այնտեղ նաև թրեյնինգներ աստղագիտության հետ կապված կազմակերպ ենք իսկ ու հենց հաղթող թիմերն էլ այդ պարգևին կարժանանան տեսնենք այդ հարցի շուրջ դա աշխատում ենք կամ գուցե ավելի լավ երեխաների երեխաներ դնի Մեր նկարահանող խումբը թիմին միացել էր հադրութի շրջանում կազմակերպված խաղի ժամանակ տողի միջնակարգ դպրոցում։ Երեխաները մի փոքր շփոթված էին, երբ հեմն չափից ավելի շտապող, սակայն փորձում էին տրամաբանել եւ հիշել անցած դասագրքային նյութը։ Ամեն դեպքում ողկեվորությունը մեծ է, դա մեզել է ողկեվորում ու հետո սա նպաստում է ոչ միայն տվյալ աշակերտների աճին, այլ նաեւ հենց մեր ուսանողների թիմի աճին, որովհետեւ նախինեն կրկնում են իրենց ցածը, հետո ավելի խորը նստեցնում են հետո կամավորությունը ինչ որ նախաձեռնողականությունը ակտիվությունը հենց ընդհանուր հասարակական գործունեություն հա որովհետեւ այդ աճի վրա ազդում հմտություններ է նոր ձևավորում իրենց մեջ հասարակական գործունեության ողջունելի եմ համարում այսպիսի միջոցառումները քանի որ վերջին տարիներին 
առարկայի գծով, ինչպես նաև բնագիտական մյուս հարակից առարկանի գծով հետաքրություները նվազել են։ Չգիտենք թե ինչ արտակին պատճառներով, բայց կան նաև դպրոցներում ներքին պատճառներ, որը պետք է հաշվի առնենք նաև դպրոցներում, ուսցիչները լավ աշխատեն իրենց մասնագիտական մակարդակը բարձրացնելու վրա, ինչպես նաև առաջարկություններ անեն դասագրքերում ծանրաբերնված նյութ լութերի վերաբերյալ, ոչ մի երեխա մեղավոր չի լինում, որ վիճակը այսպես է։ Այսօր բնագիտական առարկանների ուսուցիշները ծանր վիճակում են գտնվում։ Կամա թե ակամա հենց նրանք են այսօր կրում բնագիտական առարկանների հանդեպ հետաքրքրության նվազման պատասխանատվությունը։ Այն որ ժամանակն է � գիտահետազոտական աշխատանքը։ Համակարգը գրթական, հետք է պետական մոտեցունցությաբերի, այսպիսի միջոցարումները շատանան և տրանից կաղենք որոշակի ոգութներ, ինչպես այսօր հետաքրքրությունները կաճեն ի մենք ավելի լավ կներկայանանք և կծգտենք, որ ոգևորված հանդես գանք ավելի։ Ինչպիսին է ինվիզիկ առարկայց բրեին ռինք խաղ մրցույթի արդյունքները։ Եվ ընդհանրապես ինչպիսին է մեր երիտասարդների վերաբերմունքը բնագիտական առարկաների նկատմամ։ Կպարձենք հարցազրույցի բ Այսօր արդեն կարելի է ասել, որ վիզիկա առարկայից բրեին ռինգ ինտելեկտուալ խաղմրցույթը արդեն ավարդվել է, առաջի պուլ ավարդվել է և տեղին է նաև խոսել արդյունքների մասին։ Նախ նշենք, որ արդյունքները գոհացուցի նաև ուսությանդի, այսինք եթե հարցը հնչում էր և կա սխալ պատասխան որինակ, սխալ պատասխային դեպում ոչ թե ընթերցում է միայն ճիշտ պատասխանը և վերջ, այլ մեր կողմից նախարության և կազմակերպիշների համայքների թիմերը նույնպես շատ լավ կազմակերպած և ներկահացված թիմեր էին։ Ստեպանակերտից շրջանային պուլը հաղթել է հիզմատի թիմը, շուշից խաճատուր աբովյանի միջնակարգ հոսկային դպրոցի թիմը, հադրութում Քարվաճարում Քարվաճարի թիմը, կաշաթաղում Քաշաթաղի համար երկու դպրոցի թիմը, ասկերանում ասկերանի դպրոցի թիմը, բոլոր անցել են հանրապետական պուլ, որը տեղիք ունենա նախնական տվյալներով հունիս ամսվա սկզբներին։ Իսկապես դուք ճիշ նշեցիք, որ շատ կարևոր այն է, որ դա ուսուցողական նպատակներ էր նաև հետապնդում, դա ուղակի մրցույթ չեր չեինք փորձում բացա հայտել ամենա ուժեղներին, ու շատ կարևոր է նաև երեխաների հետաքրքրվածություն շարոնակական է, այսինքն նկատվում է, որ նրանք միտք ունեն շարոնակել իրենց ուսությումը հետագա բարձրագույն ուսումական հաստատություններ մենց հետ ուղղությամբ, նրանքներ ասինք հարց կար, որ ինք շատ կար է, որ շատ հետաքրքի մեջ պահ է, այսպես ասած։ Իրականում արցախ յանգմայնցը դա եվս մի երևու, թե որ երեխաններին կշահագրգրին, նրանք հասկանում, որ կարելի համախմվել, որ կարելի է նաև 
ոչ միայն արցախում գործել, այսինք արցախում գտնվելով դինել ամբողջ աշխարում, ամբողջ աշխարի գիտական ոլորդում ներգրավել։ Դուք նշեցիք, որ կրծության և ուծության նախարարությանը թամատեղ է կազմակերպվել բրեիրին խաղը, իրականում նախարարություն այս տարվա ընթացքում բնագիտական առարկաների նկատման պետակրկությունը բարձացնելու ողությամբ շատ մեծ աշխատանքներ է տարել։ Դա եւ օլիմպիադաներն են եւ օլիմպիադաներում կրթաթորշակն է։ Մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք դրա մասին։ Այո, այս տարի հաղթած օլիմպիադաներում հաղթած եւ լավագույն ցուցանիշներ ցուցաբերած երեխաների մոտ նշանակվել է կրթաթորշակ, դա ոչ միայն ֆիզիկայից, այլ ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից եւ քիմիայից։ Կրթաթորշակը կազմում է համապատասխանաբար ըստ տեղերի 175 եւ 50 դոլար ամբողջ տարվա համար։ Այս տարի բավականին բարձր է ոչ միայն օլիմպիադաներին հենց մասնակցությունը, այլ նաեւ ցուցանիշները։ բավականին բարձր են ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, քիմիայի առարկաներից։ Դա ողջ ունելի է եւ մենք արդեն հասկանում ենք, որ մեր կողմից ծրագրերը, որոնք մշակվել են ու իրականացվում են, մեր կողմից ռազմավարություն արդյունք է տալիս։ Նաեւ նշենք, որ ֆիզիկա, քիմիա առարկաների շրջանակներն որպես ավելի խթանվի առարկաների ուսուցումը եւ սերդեպի առարկաները նախարարության միջնորդությամբ սկսվել են բոլոր շրջաններում լաբորատորիաներ դպրոցական լաբորատորիաները վերակառուցվել եւ համալրվել համապատասխան միջոցներով, տեխնոլոգիաներով, հատկապես նշենք արմատ ինժեներական լաբորատորիան, որը գրեթե 2-10-ից 2-10-ի հասնող լաբորատորիաներ արդեն վերանորոգել է եւ այդ պրոցեսը շարունակական է ներկայիս դրությամբ նաեւ նշենք որ այբ համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված պատանի քիմիկոս խաղմորցույթին այս տարի Արցախից ներկայացվել է Մարտուն Շրջանի համար 1 դպրոցի թիմը որոնք անցել են առաջի փուլը եւ պետք է մասնակցեն արդեն եզրափակիչ փուլին նշենք որ անցած տարի ամռանը կազմակերպվել է ֆիզիկայի մեծ գիտաժողով Արցախի հանրապետությունում որի մասնակցում էին տարբեր երկրներից ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, նույնիսկ ենսաբաններ շատ հայտնի գիտնականներ էին նրանք, որի շնորհիվ մենք փորձում էինք Արցախը ավելի ճանաչելի դարձնել Հայաստանին ու դա հաջողվեց մեզ, քանի որ մեր չակերտավոր բարեկամ երկիր երկիրը արդեն բոլորին հասցրել է մտցնել իր այդ սև ցուցակ կոչվածի մեջ դա խոսում է նրա մասին որ արդեն հաջողությունը մեր կողմն է եւ գիտենք որ քաղաքականության դաշտում արդյունքների հասնելը շատ դժվար է որովհետեւ պահանջում է երկար տարիների բանակցություններ կոմպրոմիսներ եւ այլն եւ այլն իսկ գիտության հատկապես տեխնիկական գիտություն բնական գիտությունների առումով նման երևույթը անհրաժեշտ չէ քանի որ աշխարհը զարգանում է տեխնոլոգիական ինֆորմացիան ուղությամբ ահռելի մեծ արագությամբ եւ այդ մեզ մնում է այդ ամենը տեղաբերել Արցախ եւ Արցախը ճանաչելի դարձնել հենց այդ ուղությամբ տեխնիկ տեխնիկայի գիտության որ որ մի քանի անգամ ավելի հեշտ կլնի ու որին որ դեպի այդ ուղությամբել մենք հենց շարժվում ենք ու վստահ են որ այդ ամենը տեղի է ունենալու հատկապես նշենք հայաստանյան փորձը որ վերջին տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շատ միջազգային կազմակերպություններ ինձ դուստր կազմակերպությունները հենց հիմնադրել են Երևանում հաշվի առնելով հետ խորհրդային տարածաշրջանների երկրներին որի շնորհիվ հայաստանը ավելի մեծ ճանաչում ստացավ ու որի նույն օրինակը արդեն մենք պետի ընդօրինակենք տեղային ասնենք Արցախում նաև Եթե նախկինում ենք ետ էինք նայում եւ որպես օրինակ էինք բերում այն մարդկանց այն կարկարոն ներկայացիչներին գիտական որտվել է Արցախի հողը ապա այսօր մենք նաեւ կարող ենք դեպի ապագան նայել եւ իսկապես նաեւ դրսում Արցախը հնչեցնել որպես գիտական մտքի կենտրոն այդ ամենիչը փոխանցվել է սերնդեսերուն եւ մեր սերների մեջ նստած է իրենց հոգիներում իրենց մտածելակերպի իրենց գենի մեջ նստած է նստած է այդ ամենը եւ մեզ ընդհանրապես պակասում է այդ իմպուլսը այդ խթանը որը պետք է նրանց հաղորդեին որ նրանք արդեն սկսեն ավելի լավ ծաղկել ավելի լավ բարգավաճել այդ ուղությամբ ու դա կատարվում է միա նշանակ վստահ որ մի ոչ վա ուշ ապագայում մենք շատ հայտնի ներկայացուցիչներ կունենանք Այսպիսի խաղերի մրցույթների օլիմպիադաների արդյունքում բացահայտվում են լավագույն աշակերտները Ինչպիսին են այդ ձիլ երիտասարդների ծրագրերը եւ ինչ ոլորտում են նրանք տեսնում իրենց ապագան։ Այս ամենը հաջորդ տեսանյութում։
ֆիզիկան փորձարարական գիտություն է։ Յուրահատուկ կախարդական աշխար, որի գախնիկները թակնված են բնության մեջ։ Սակայն ցավոք սրտի այսօրվա դպրոցը չի կարողանում աշակերտների առաջ բարձրացնել այդ կախարդական աշխարի վարախույրները։ Այսօրվա դասագրքերն էլ չեն հասցնում գիտական առաջընթացի ետևից, ներկայացնելով միայն անցյալ դարերի ֆիզիկան։ 21-րդ դարը, որն գիտական լայն հնարավորություններ է բացում, մեր երիտասարդների համար մնում է անհայտ հարթության վրա։ Այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի դպրոցականները մասնագիտական կողմնորոշման հարցում առաջնորդվեն իրենց իրական կարողություններով ու երազանքներով, գնահատելով յուրաքանչյուր մասնագիտության հեռանկարները եւ իրենց դեր այդ մասնագիտության մեջ։ Ստեփանակերտի ֆիզմատ դպրոցում սովորում են նրանք, ովքեր դժվարություններից չեն վախենում եւ այն հարցին թե արդյոք ֆիզիկան բարդ արարկա չէ, միանշանակ պատասխանում են։ Ոչ։ Արցախի Young Minds խումբը կազմակերպել են բրելին, շրջաններում եւ նաեւ քաղաքներում տպավորությունները շատ լավն էին իմացած ավելի խորացավ եւ նույնիսկ եթե ինչ որ մի բան չէ իմանում արդեն այնտեղ իմացա ընդհանրապես կապած էր կյանքի հետ հետաքրքիր բաներ որոնք մենք ապաց ապացում ենք եւ բացատում ֆիզիկայի օրենքներով յուրաքանչյուր մարդու համար ու ֆիզիկան լավ չի ման չճանաչում թե կու զերեխաները ամեն ինչ ինչ տեսնում են նրանց համար դա հրաշք է բայց երբ որ արդեն սովորում են դպրոցում ֆիզիկան նրանք հասկանում են որ այդ ամենը շատ գեղեցիկ բացատում է ֆիզիկայի օրենքներով շատ ուրախ են որ այդպիսի բրերինգ եղավ եւ ես կարողացամ մասնակցել հուսով եմ ապագայում հուսով եմ ապագայում նման բրերինգներ եւ ֆիզիկա հետ կապված այլ միջոցառումներ ավելի շատ կլինեն որպեսզի աշակերտների մեջ հետաքրքրություն ու սեր ավելի շատ անա եւ ապագայում ֆիզիկան արցախում ֆիզիկոսների թիվը շատ անա ֆիզիկան հենց այնպես շատ հետաքրքիր առարկա է եւ եթե մենք սկսենք հասկանալ ֆիզիկան ապա կհասկանանք որ ամեն ամենը ինչ կատարում է մեր շրջապատում դա շատ հետաքրքիր է եւ այդ ամենը տեղի ունենում զուտ ինչ որ հատուկ օրենքներով ֆիզիկայի դերը շատ մեծ է ցանկացած բնագավառում թե կուզ մեր արցախի հանրապետության համար օրինակ եթե մենք ուսումնա սիրենք լավ ֆիզիկա եւ ֆիզիկայի օրենքները սկսենք օգտագործել տարբեր բնագավառները մեծ հաջողություններ կհասնենք թե տնտեսության թե ռազմագիտության թե կուզ ռազմագիտության մեջ եւ օգտագործելով այդ գիտելիքները կկարողանանք ստեղծել հենց մենք ստեղծել մեր սերունդ կկարողանա ստեղծել այն զենքերը որոնք մենք այժմ ներմուծում ենք այլ պետություններից փոքր տարի քիզ միշտ լսել ու տեսել եմ որ հումանիտար թեկումով մասնագետների շատ լավ մասնագետներ ունենք իսկ բնագիտական թեկումով մասնագետների բակաս եւ կարիք կար այդ իսկ պատճառով որոշեցի ընդունել ֆիզմատ դպրոց որպես այդ բացը լրացնեմ եւ շատ եմ կարևորում բնագիտական արարականների զարգացումը արցախում հատկապես ֆիզիկա արարական քանի որ մենք գտնվում ենք պատերազմական գոտում եւ կարծես թե միշտ կախվածություն ենք ունեցել այլ երկրներից զենք ձեռք բերելու անոթաչ սարքեր սարքեր ձեռք բերելու առումով եւ այդ իսկ պատճառով եթե մենք ունենանք ֆիզիկայի լավ մասնագետներ ապա կկարողանանք ինքնուրույն տեղում ստեղծել մեր սեփական զենքերը անոթաչ սարքերը եւ այդպես կկարողանանք խնայել գումար եւ այդ գումարով արդեն կփորձենք զարգացնել տնտեսության այժմ եւ գուցե այդ դեպքում արդեն ուրիշ պետություններ մեզանից սկսեն գնել զենքեր եւ այդպես կդառնանք զարգացած երկիր այսքան տարի են սովորում են ֆիզմատում ինչ բոլոր ուսիշները ներարկել են եւ շարունակում են ներարկել իմ մեջ նաեւ նրանց սերը ֆիզիկայի հանդեպ եւ այդ սերի մեջ գնալով շատ անում է ֆիզիկայի ոլոր տերեւ ինքնեմ բազապես ֆիզիկա կամ կիսահաղորդչային ֆիզիկա եւ միկրոէլեկտրոնիկա քանի որ արցախի շատ են պետք է երտասարդներ որոնք մտածում են արցախի ապագայի մասին եւ իհարկե ֆիզիկան շատ մեծ դեր ունի մեր երկրի համար մեր կյանքի համար եւ աշխատեմ գալ եւ ինչ որ մի բանով օգնելու հայրենիք ես ճիշտն ասած որոշել եմ դառնալ ծրագրավորող բայց ապագայում կփորձեմ իմ գիտելիքները իշքան հնարավոր է փոխանցեմ եկող սերնդին որպես ունենանք կայուն լավ հիմքերի վրա ամրապնդված խլացի սերունդ եւ արցախը դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկիր եւ ինչպես գիտենք մենք ապրում ենք չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությունում այս եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գնալով օրեցոր զարգանում են ուստի բնագիտական թեկումով մասնագետների կարիք շատ կա եւ որպեսզի քայլենք աշխարհին համընթաց պետք է ֆիզիկայի մասնությամբ լավ մասնագետներ Այս երիտասարդների ապագա մեզ համար նշմարվում է վարգույներով որտեւ այնուղ է նշվում է անկեղծ ցանկությամբ ու հետաքրքրությամբ Տիգրան Կիսիբեկյանը չնայած մեծ ցանկության չկարողացավ մասնակցել Brain Ring-ին Տարիքը չեր համապատասխանում Սակայն նրա անձնական հաջողությունների ցանկը թվում է անսպառ 
Բավականը հիշել միայն կենգորու մրցույթի ամենամիա մրցանակները։ Դիգրանը եվ զգիտի, թե որ տեղ է գնում և հանում ինչին։ Այստեղ սորել է ինձ համար տալիս է մեծ նրավորություներ, կանի որ միայն այս դպրոցում կան նախասիրական պարապունքները, որոնցում մեր գիտելիքներ ավելի ենք խորացնում, վիզիկայի և մատիմատիկայի գծով և դա հնարավորություն � և այն ուսումս շարունակել այն տեղ։ Լավ երեխաններ շատ ունեք։ Եվ ձղթումներ ունեն և մրցույթների մասնակցելու տեխնիկական և ոլիմպիադաններին և հերահար ոլիմպիադաններին նրանք կայլում են դարին համընթաց։ Մեր երկրի ապագան, թե գիտական և թե ընկաղակական այս երի տասարդների ձերքում եմ։ Եվ կարևոր, որ այսօր նրանք զգում են այդ պատասխանատվությունը և կա պարմատների հետ։ Այսօրվա համար այս կանը, կհանդիպենք հաջորդ երկու շապտի։